大家好，这一盘棋是一九九四年第六届东洋证券杯当中一盘棋，对阵的双方是中国的聂卫平和韩国的李昌镐。这一盘棋，李昌镐直黑先行，白棋聂卫平，李昌镐第二招棋直接挂角，白棋星位。黑棋双飞燕，白棋小尖出头。现在这围棋，白棋都是走这两个靠压来出头。白棋小尖以后，李昌镐继续在左上角发力，点角。聂卫平不为所动，占据星位。黑棋先挂角。黑棋二路小飞以后，聂卫平中央大跳，这是聂卫平的大局观。有了这个大跳，进一步白棋三路一跳，白棋棋形不错。李昌镐对待这个大跳置之不理，没有在这一带硬，下方分头，也是想把局面给打散。争取把棋局带入到他擅长的关子当中。聂卫平跳下去，李昌镐上方挡角，黑棋不肯挡在左边，因为将来白棋贴住黑棋，黑棋还给白棋留下一个二路顶，黑棋要补棋，要走这个虎，白棋粘住。黑棋再往外虎，白棋扳住黑棋。这个地方黑棋出不了头，白棋这道外势还算完整。于是黑棋挡上边，白棋逼住黑棋。黑棋小尖进角，白棋没有挡。先飞压，建立自己外势。黑棋挡，白棋在长。黑棋没有敢跳出去，因为白棋一飞，白棋这一带的模样的配置非常理想。李昌镐中王大跳，这个大跳也限制了白棋左边发展。那么聂卫平。再来挡角，李昌镐二路小尖，这是李昌镐的棋风，把左上角守得非常扎实。但是当前局面下，这一招棋还是有点缓。人工智能推荐黑棋二路一点，来威胁白这个角，配合黑棋这个大跳。现在黑棋二路小尖，聂卫平二路扳粘。二路扳粘是己所，加强这个角，同时威胁下方黑棋。黑棋小尖，加强这一带的棋形，但是这一招棋还是有帮助白棋走后的嫌疑，白棋就粘住。这种黑棋可以走这个小飞，一旦这里的黑棋活棋以后，将来黑棋。有三路点的手段，还有二路透点的手段。实战黑棋小尖，白棋挡住，黑棋再小尖，白棋三路一飞。左下角这个实地非常可观，白棋啊没有什么不稳。黑棋在上方手脚，白棋逼住，黑棋加攻，白棋通过这个尖点来定型。白棋争吃这个黑棋，下一步李昌镐又走了一个小尖，把右上角来围好，非常的坚实。这个时候黑棋更积极一点，可以逼在这儿扩张上方这个模样，同时呢
起到一个引证的作用。白棋大致要避免黑棋出动，黑棋装一条，上方这个模样得到扩展，同时呢，这一代白的棋形又变得有点单薄。实战李长浩，小尖手脚，聂卫平先在右下角定型。白棋粘住，黑棋一路立来活脚，右下角定型以后，双方就结束了布局，进入到中盘战。聂卫平开始发力，点在这儿，很显然下一步要冲断黑棋，黑棋不敢走这个飞来封锁白棋，因为白棋往外冲，黑棋搬的时候。白棋有一个袜，黑棋自身这个地方存在断点，这个地方存在断点，这个地方还有冲断，黑棋自身存在很多的缺点。于是李昌浩靠了一个，白棋往下冲，黑棋粘住，白棋再滚，白棋打吃，要在这个地方通过打吃来出头，黑棋连接。白棋粘住，下一步要冲断黑棋，黑棋贴一个，白棋就跳出去了。整块黑棋没有眼位，李昌浩先压住白棋，在这一带要整形。对待黑这个压，聂卫平没有退也没有搬，先冲是一个好次序。黑棋如果敢挡住。白棋小尖是先手，黑棋连接。这个地方，黑棋搬不下来，白棋将会从上方来威胁黑棋。所以实战，黑棋在这个地方不敢挡，只有二路立。白棋搬起来，黑棋搬住，白棋打吃黑棋。在这个地方，黑棋。不敢粘，白棋将会打吃这个黑棋。虽然黑棋有一个反打，白棋踢掉这个子，白棋非常厚。如果下一步黑棋二路打吃，白棋二路反打，局部黑棋还没有两只针眼。如果黑棋二路立，白棋就挡，黑棋需要扩大眼位。白棋一路立是急锁，黑棋还要抵，继续扩大眼位。白棋有一个一路扳，如果黑棋敢挡，白棋一挖，黑棋的气非常紧，黑棋只能粘在这儿，白棋再往里面爬，局部黑棋还是不能够做出两只针眼。既然黑棋粘，并不能把下方的黑棋来做活，于是李昌浩就从上方打吃白棋，白棋踢掉，黑棋再打吃，白棋粘住，黑棋就从外围来反击中央白棋，聂卫平中央跳出去，这也是本手，在这个地方。白棋这个双更严厉，让黑棋在这一带不太好做眼。现在白棋中央跳，李昌浩开始寻求活棋，先虎，白棋虎住，黑棋搬，白棋再虎，黑棋搬住，白棋再一点，这个地方黑棋马马虎虎的出现眼位。下一步，黑棋先小尖了一个，然后再断。黑棋给白棋在这一带留下一些借用。下一步，李昌浩靠了一个，不但要破掉白棋左边失控，还要在白棋的左边来形成眼位。那么黑棋靠上去以后，聂卫平
中央飞了一步。这也是双方的要点，在这个地方白棋要成空，在这个局部，白棋没有敢走这个大吃，看上去这是要点，但是黑棋在这一带有一个袜，白棋。不敢从外面打吃，黑棋粘住以后存在两个断点，白棋只能从里面打吃。那么下一步，黑棋这个子可以长出去，白棋要提劫，那么黑棋再来粘住，这个劫白棋非常重，白棋要粘住，那么黑棋就占据了。小飞这个要点，那么在这一带的战斗，聂卫平不能掉以轻心，于是先抢占小飞这个要点。李昌浩加了一个，白棋冲，黑棋打吃，白棋二路立，因为白棋这个地方可以拐过，黑棋就靠了一个。这也是常见的手筋，下一步黑棋挡下去吃住白棋，但是这个靠给聂卫平就创造一次机会，这种黑棋应该是长一个，黑的棋形啊比实战要厚实，黑棋靠在这儿就给聂卫平创造一个机会，但是呢聂卫平没有抓住这个机会，随手就拐吃了这个黑棋。这个局部，白棋最好的下法是先挤，给黑棋制造一个断点。黑棋暂时还不敢接，如果接的话，白棋打吃是要点。黑棋抓不住，白棋在这个地方可以打吃黑棋。那么白棋打吃。如果黑棋再来走这个袜，那么白棋从里面打吃，这时候黑棋不敢再往外长，因为白棋提到这个子，黑棋在这个地方扎不住。所以说，当白棋挤在这个地方以后，黑棋不敢粘，黑棋大致要吃住这两个白棋，这个时候。白棋再来大吃黑棋，黑棋还是不敢粘。白棋一打吃，黑棋粘住，白棋吃住黑棋，黑棋只能团在这。白棋提到这个黑棋，形成一个打劫。这个打劫，黑棋非常的重。所以说，当前局面下，白棋这个挤是最好的下法。实战可惜。聂卫平拐吃了这个黑棋，就失去一次继续扩大优势的一个机会。白棋拐吃以后，黑棋占据这个要点，黑棋基本上活棋。白棋先打吃，避免黑这个袜，黑棋要粘住。白棋上方拆二，扩大中央这个模样。黑棋先刺了一个。然后黑棋在这个地方来浅削白棋，这一招棋不单有浅削的作用，下一步还要出动这个争子。于是聂卫平大跳了一步，避免黑棋出动争子。但是这一招棋没有得到人工智能认可，这个时候人工智能推荐白棋走这个小飞。只要守住这个空，白棋实地不错。即使现在黑棋出动，白棋搬起来，因为下方白棋非常厚，黑棋这个出动对白棋造成的影响非常小。是这样，聂卫平大跳了一个，黑棋大跳进去，紧接着要从这个地方冲断白棋，局面。又变得开始的混乱。
叶一平先靠上去，李昌浩搬了一步。这个搬是李昌浩的一部问题手，漏掉一个重要的次序。黑棋应该是先走这个小尖，白棋如果挡住，黑棋再来搬。白棋不敢。扭断黑棋，因为黑棋一打吃，白棋粘住，黑棋在这里一压，就分断了左边白棋，黑棋可以从这个地方打出去，这一招棋发挥了作用。实战李昌浩没有交换小尖这个次序，直接搬，白棋扭断。黑棋先长回去，白棋贴住，黑棋一虎，白棋打吃这个黑棋。这里的黑棋走了一个虎口，那么李昌浩靠了一个，要靠断上方这个白棋。白棋搬，黑棋顶，白棋挡住，黑棋一断。白棋三路一飞，这就形成了上方白棋和中央黑棋的一个对杀。很显然，上方的白棋更容易做眼。为了破掉白棋上方眼位，李昌浩苦心的走了一个入架。这在平时啊也是一个破眼的一个手劲。聂伟平先拐住，黑棋二路跳，这个地方有断。白棋先粘住，黑棋爬回去。李昌浩通过这个手筋破掉了上方白棋眼位，但是呢，被白棋拐到以后，在这一带给白棋留一个大关子。关键是白棋获得先手，中央大跳，又开始威胁中央黑棋。黑棋先长了一个。这个地方有打吃，这个地方还要吃住上方两个白棋，白棋就贴住，黑棋靠压了中央这个白棋，那么黑棋要在这一带把自身啊给靠后，继续威胁上方白棋。那么聂伟平开始整形，先顶，黑棋粘住，白棋再顶，黑棋挡住。白棋在顶，聂伟平通过三个顶，加强了上方白棋。黑棋又加了一个，白棋再一长。下一步，李昌浩在这一挖，那么这个挖也是一步强手，它产生两个好点，一是下一步黑棋一拐，吃住两个白棋。第二，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋连接，这个地方黑棋要连上去。看上去黑棋这一招棋非常巧，但是聂伟平给黑棋这个袜准备了一步更巧妙的一步手筋。聂伟平从这个地方扑了进去，这是局部的妙手。黑棋如果。吃住这两个白棋，白棋连接，这是先手，黑棋提掉，白棋就先手吃住这两个黑棋，全盘白棋非常厚实。如果黑棋敢提掉这个子，白棋外围打吃，黑棋这一带是接不归。所以说，这一招棋非常巧妙。对待白这个扑，黑棋在这个地方没有办法应，于是李昌浩开始转身，打吃，白棋粘住，黑棋连接，白棋提掉这个子，黑棋粘住，那么黑棋粘住以后，也切断了左边三个白棋。双方形成一个转换
。虽然黑棋在实际上有所收获，但是这五个黑棋被吃掉，全盘白棋啊非常的厚，那么白棋呢就保持着局面的优势。下一步，聂伟平还有一路大黑，大伸腿，这是一个大关子。但是当前局面下。白棋还是应该从这个地方冲出去，继续加强中央。实战，白棋一路大飞，那么黑棋就冲，要在这个地方冲断下方白棋。白棋不敢冲在这儿，黑棋踢掉以后还要大吃上方两个白棋，白棋只能冲在这儿。黑棋就打吃白棋，实战白棋踢掉上方五个黑棋，在这个地方白棋不敢踢掉这个子，那么黑棋踢掉这个白棋以后，继续打吃两个白棋。实战白棋踢掉五个黑棋，那么黑棋就打吃这两个白棋，白棋从这个地方连回去。黑棋提掉两个白棋，白棋粘住。那么在这一带的战斗，白棋稍微的有点亏，但是呢，白棋还是要继续保持着局面的优势。下一步，黑棋补棋，辅助，白棋往回爬，黑棋先搬，白棋断，白棋提掉，黑打吃。白棋没有粘，聂伟平先在右边来定型，黑棋搬住，黑棋退，白棋大吃这个黑棋，这一招棋非常大，黑棋反打，白棋提掉，黑棋先二路爬，白棋挖。先把这一带的偏手交换掉，白棋再往上虎，黑棋一路大飞，白棋虎住，黑棋一挡，白棋先打吃，黑棋打吃，白棋挡住，黑棋先小尖，白棋扳住。黑棋一虎，那么黑棋通着虎，避免白棋在这一带成空。白棋提掉是先手，下步要分段黑棋，黑棋团住，白棋再提，黑棋粘住，白棋再一次，黑棋粘住，白棋还要冲。在这个地方，关子的争夺当中，李昌浩有点难受。下一步，白棋又团了一个，黑棋再粘住。下一步，聂伟平二路一断，这又是关子的好棋。黑要打吃，白棋得到上方打吃这个先手，黑棋踢掉，白棋还有长，在这个地方要形成木数，黑棋先冲，白棋也没有挡。白棋要拐，黑棋挡住，白棋还要跳，白棋要在这一带压制黑棋。这个时候李昌浩就不肯粘，黑棋往外冲，白棋冲下去，黑棋挡住，白棋还要断，黑棋不敢粘，这个地方白棋可以断掉黑棋，黑棋只能打车在这儿。白棋反打，黑棋踢掉，白棋就完成了上方封锁。黑棋踢了这个子，下一步聂伟平在脚上一扑，寻找劫材。当聂伟平扑到这里以后，那么李昌浩一看，这个劫也打不赢，关键是黑棋这个劫劫太重。于是呢，当聂伟平。扑到这里以后，李昌浩也无心恋战，没有心情打这个劫，于是呢就中盘。
投资人数